，看这里，川拿烫，唐人街啊，新加坡唐人街，华人最聚集的地方。今天在这儿逛一逛，这也不知道是我来新加坡第几天了，我也没数的啊。这个唐人街它也叫做牛车水。据说是最早来这儿的华人啊，就是用牛车来拉水的这个地方。这两边都是各种商铺啊，像广东那边的建筑，南洋风格的嘛，都是这种骑楼，很热闹啊。你看这些招牌都是汉字的，哎，这里就像回到了国内的，在逛集市的感觉，逛步行街的感觉啊，很熟悉。路过雪王了。蜜雪冰城，哇，还可以机器自助点的吗？来一个饮料喝吧，推荐。我来一个甜筒，再来一个冰激凌葡萄汁，可以微信支付宝付款的，太方便了，一共是四块钱，二十一。这么大一个甜筒啊呵呵，太大了，一块钱一个。市中心的核心地段有个这么大的寺庙呢，佛牙寺。进去瞅一眼，这盖的非常气派啊，有华人的地方就有寺庙，人很多呢。佛牙寺，哦，里头正在念经呢，现在。就不进去看了嘛，门口看一看就行了。金碧辉煌这种感觉，和尚在念经。这里面确实是有一个佛祖的牙齿舍利子呢，所以叫佛牙寺。寺庙的对面正好是个石阁，去吃个午饭吧。他们这个名字叫福的山村儿。就食物中心，地图上搜这个英文名就搜到这石阁了。这两天吃饭呀、啊，也都是在这石阁呢。哇，这个石阁挺大的嘛，人也很多，正好是午饭的时间。我找一个排队的店，因为第一次来这里不知道哪家好吃，所以找一个排队的店肯定就没有错。这家就排队呢。这家是吃鱼片、鱼粉的。这家天天海南鸡饭，他们家排队真叫个夸张呢。大家看这个人都排到哪里去了？看这个后面，都是排他家的，有没有？是不是呢？这么好吃吗？我去看看啊。这排队时间也太久了。海南鸡饭。哦，就是这样子的，排队太长的我也不想排啊，我还是吃这个鱼蛋吧，他们家队伍比较短。我要了一个鱼圆汤，大份的五块，这个鱼圆面五块，都是四块五块的他家，这家是卖鸡排的，六块七块。我的好了，这个是鱼丸汤。这个是干拌面，另外他还把汤打过来了啊！这是十块新币，相当于五至三块钱啊。说到这儿呢，我就要吐槽一下新加坡的占座文化了。你看这个桌子上用水杯、水杯、雨伞，这都是占的座位了。你看的这个里面很多空位嘛，其实都让人占了。你看这两个桌子，没有人坐，但是都站着呢，放的雨伞呀。信用卡居然放的，大部分人是放一个卫生纸。你看我刚说完，我这桌就放上纸了，还放了个公交卡。鱼丸很好吃啊！现在我要坐地铁去了，看一下我今天的行程是这样规划的。我现在在查尔纳烫这里，坐几站地铁去 Little India 小印度这里看看。然后呢，再坐蓝色这条线去 Botanic Gardens， 就是植物园转一下。晚上呢，我再坐到这个，呃，乌节路这里才去逛商场。哎，今天安排的很满啊！地铁卡，太方便了。
，坐车的人不多。这也有一个印度的庙，说明印度人在新加坡也不少呢。新加坡三大人种啊，第一肯定是华人，第二马来人，第三印度人。一出地铁站就是这边有个石阁，看这里就都是印度的餐馆了啊！你看坐着吃饭的人也都是印度面孔为主啊。刚才牛车水那里的石阁就是华人餐馆比较多嘛。你看全都是印度人，果然是印度人聚集地啊。空气中都有一股咖喱味儿了。印度食物你们吃得惯吗？都是这种手抓饭，你看这个人确实是用手抓的吃呢。你看这边哦，他们都是用手抓的吃啊，手抓饭。看这一排全都是金店，卖黄金的啊，金项链、金戒指、金饰品，印度人也很喜欢买黄金啊。这一整排全都是金店。看，从路边的广告牌就能看出来，主要是面对印度客户的啊。哎，他们闯红灯了啊！你看被我拍到了，闯红灯了。一出地铁站就到了植物园门口了，交通太方便了啊！这么热的天气，到植物园里面去乘凉，看看绿树。哇，这门口有两只大公鸡呀、啊！这个不能抓的啊，在新加坡抓这些野鸡也是犯法的。植物园就在市中心呢，而且环境非常好，修身养性的好地方啊。在这里听听虫鸣鸟叫，虽然身处闹市，但是这里特别安静。公园里这个标志我知道，禁止骑车，但是下面这个英文是啥意思呢？这是一个免费抽烟的公园 ，Smoke Free 是免费抽烟吗？这里面有好多，这是野鸡呢还是什么呀？这一只那一只，应该是这散养的吧？哇塞，大家看这里发现什么了？一个大的蜥蜴啊！我说这后面草丛里稀稀疏疏的是什么东西在响呢？这个蜥蜴在找东西吃呢。看到吗？哇塞，这蜥蜴它咬不咬人啊？好吓人呀、啊！本来还想在这椅子上坐着休息会儿呢，但是看到那个蜥蜴，不敢坐了。这么茂密的树林里啊，万一又窜出什么动物来呢？你看这树木非常的茂盛，又有水塘，又有这些灌木丛。植物园嘛，就是树非常多。环境很好，正说的呢，又有一个小蜥蜴拦路了，啊，它从那草丛里嗖一下就出来了，速度特别快，嘿，哇哦，天鹅湖，看水面的倒影，然后这里真的有个天鹅，看就在那里呢，白天鹅 ，Hello， 下去游啊。这就是乌节路，最繁华的市中心啊。它这个道路都是封死的啊，这个行人不能从这儿通过。你想到马路对面去呢，只能是走地下通道。地下通道就从这个商场里面走呢，而且这商场又连着地铁，所以这个地下通道里面十几个出入口，很容易就走晕了啊。你看这里是不能通过的，反正市中心嘛。最繁华的地方，简单看一看就行了。咱也不去逛商场，也不去买东西啊。哎呀，我现在想找个吃的，但是那个饭馆在对面这个商场里呢。从地下通道过去，看到了吗？这地下通道里面有十三个岔路口啊，而且全是英文标识，根本不知道要往哪儿走啊。因为你出错一个路口，你得翻回来再找另一个出口。我都找晕了，真的